एकम्र कन्या गुलनाहार जरे कतर हो पड़े कि जर कम अपनारा शांत हन देखी कपुनी जर उठे जर साराते हम मामी के बालू नदी उल्ट स्रोत पानी गोसल कराते बालू नदी जावस्था कर बालू नदी और कत दूर हमारे भलो लगे ना मजे बालू नदी और कत दूर हुजूर माजी माजी फेले दिया 
জন্মে কারো পাপ নাই আর এই সন্তানেরও কোনো অপরাধ নাই আমি একটা কথা কইতে চাই আমা হুজুর উপরওয়ালার মেহের বাড়িতে পরে যখন আমি কুড়াইয়া পাইছি তখন আমার বাকি জীবনটা আমি অরে লইয়াই কাটাইতে চাই অরে আমি আমার নিজের মায়ের মতো কইরা মানুষ করতে চাই আপনি শুধু মেয়ের বাণী কইরা আমার অনুমতি দেন मन थको शरीर मानस हाथानीतान <laughs> गोलाबान <laughs>
बदनाम सती माइारा बदनाम ठीक डरबी डाक्टर दिले दोला दी ठीक थे बुके जरा धर गोलाप जान कल ना कि तुम सबल मैं चले गलि क्यों तु मन रखिस गोलाप जान जत सपरिया एक दिन बीस तर तुले हईब अस्वीकार कर बड़ हजुर हुकुमे खजना आदाय कर बाधा दिए गाजी आपनी भलो करें छोट हजुर सुन नायक साहेब जमीदार एकम्र उत्तराधिकारी आज के पर दिन गरीब प्रजा अत्याचार कर खजना आदाय कर छोट हजुर आपने ना थे शयतान नायब गरु छागल सब ले जो छोट हजुर तुम्हारे भय नहीं क्यों को दिन तुम्हारे ऊपर अत्याचार करते आसबें सलैकुम छोट हजुर अबिवाहित राजी कर दायित्व हजुर दिए रेखे हाँ आज और कथा सुनबना करते ही 
না মেহজুর আমি এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করব না সে কথা তো আপনাদের অনেক আগেই বলেছি তাই বললে কি হয় আমাদের বয়সে বার্ধক্য এসেছে এই সময়ে তোমার আম্মি হুজুরের সেবা যত্ন করার জন্য একটা পুত্রবধূ ঘরে আনা প্রয়োজন তাছাড়া বিয়ে না করা পর্যন্ত তোমাকে আমি জমিদার আসনেও বসাতে পারছি না জোর করে আমার উপর কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না বহুজুর তাছাড়া আমার এখনো জমিদের শিকার বাকি আছে আমি আরো কিছুদিন ঘুরব বেড়াবো শিকার করব সেই ব্যবস্থাও আমি তোমার জন্য করে রেখেছি সত্যি বলছেন আব্বা হুজুর আমি শিকারে যাব আমার যে কি আনন্দ লাগছে যাই রতনকে গিয়ে গোছাতে বলি রতন তোমাদের কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না ওকে আমার শিকারে পাঠাচ্ছ কেন সে তুমি বুঝবে না এই শিকার সেই শিকার না পাত্রি শিকার মানে মানে তোমার ছেলেকে পাত্রি দেখিয়ে বিয়ে করানো যাবে না তাই শিকারের নাম করে নায়বের বোনের বাড়িতে পাত্রি দেখার আয়োজন করেছি কিন্তু সেটা কবে নায়েব সাহেবকে আমি সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করতে বলে দিয়েছি হয়তো নায়েব সাহেব এতক্ষণে তার বোনের বাড়িতে পৌঁছেও গেছে সত্যি বলছে ভাইজান জমিদার পুত্রের সাথে আমার মেয়ের বিয়ে হবে শুধু বিয়ে নয় দুদিন পর মির্জা মোহাম্মদের জমিদারিও আমার হাতের মুঠোই চলে আসবে কিন্তু কি হবে ভাইজান জমিদার পুত্র সেলিম শিকার করার জন্য এই এলাকায় আসছে এবং তার থাকার ব্যবস্থাও তোর এখানে করতে হবে একবার যদি সেলিম তোর বাড়িতে আসে তাহলে আমাদের তারাবানু আর চন্দ্রবানু রূপের ফাঁদে ফেলে যে কোনো একজনকে ঠিকই গছাতে হবে সেজন্য তুমি কিচ্ছু ভেবো না ভাইজান শিকার কিভাবে ধরতে হয় তার শিক্ষা চন্দ্রবানু আর তারাবানুকে আমি জমিদার বংশের ঐতিহ্য এটা যার হাতে পড়ানো হয় সে এই জমিদার বাড়ির বউ হয়ে আসে শিকার করতে গিয়ে যদি কোন মেয়েকে তোর পছন্দ হয় তাহলে তাকে এই আংটি পরিয়ে দিয়ে আসবি আমরা তাকে পুত্রবধূ সম্মান দিয়ে বরণ করে নিয়ে আসবো না মা এটা তোমার কাছে রাখো খোদা হুজুর আপনি কোনো চিন্তা করবেন না আমি যে ব্যবস্থা করেছি ছোট হুজুর এবার বিয়ে না করেই পারবে না আমার দুই ভাগ্নি যেমনি রূপবতী তেমনি গুণবতী দুজনের একজনকে পছন্দ তাকে করতেই হবে তাই যেন হয় নায়েব সাহেব অচেনা অপরিচিত জায়গা বা জায়গাটা তো খুব সুন্দর গাড়ি থামে মনে আসা বসছে আসসালাম আলাইকুম হুজুর আসুন নামেন আমিও নামি ঠিক আছে হুজুর আপনি যান আমি একটু ঘুরে গেলে দেখে আসি আসুন ছোট হুজুর আসুন আসুন ছোট হুজুর বসুন বসুন জানেন ছোট হুজুর আমার দুটো বোন আছে কি বলবো ছোট হুজুর ওরা এক একজন এক এক গুণের অধিকারী আপনি দেখলে তার চুপ হয়ে যাবেন বাহ খুব ভালো তো তাহলে তো ওদেরকে দেখতে হয় কই ডাকুন ওদেরকে চন্দ্রবানো তারাবানো আসসালাম আলাইকুম ছোট হুজুর এরা আমার বোন যাচ্ছি তো শুনলাম তোমরা নাকি খুব গুণের অধিকারী আমি না খুব ভালো গান জানি গান শুনবেন আমি না খুব সুন্দর নাচতে জানি নাচ দেখবেন হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে দেখেন
जमीदार पुत्र के लिए शिकार शिकार मिलसे छोड़ मन चामुजे बड़ भाई बेलसा बुझ आसो हाथ कलम शिक्षा दीब आसो आसो ना जमीदार वंशे नियम कानून शिखा चलो आसो ना तुदि आसो आसो जगह आसो बस हाथ कलम शिक्षा दीब सुन जमीदार वंशे लोक दे कैमने कथा बोलते हैं जान मोहब्बत शायद कथा बोलते हैं कैम लगे
আমি আমার বাতাসির আদর করতেছিলাম তোর সৌখিন নিখোঁজি করি শোন এক্ষুনি এই বাড়ি থেকে পালাতে হবে চল না আমি যাবো না আমি এখানে থাকুম হারে সালে কই কি আমার <laughs> বুঝতে পেরেছি ঠিক আছে তুমি যাও আমি তৈরি হয়ে শিকারে যাবো তোর বাপ বেশি কথা বলিস কেন যা তৈরি হয়ে এক্ষুনি শিকার যেতে गल्प कर ले तो तुम्हारे शिकार होना आज हमें शिकार करब ना आज शिकार कर तुम्हरा दो जन शिकार करते खाव ওই তো একটা পাখি তারা বানু চন্দ্র বানু এসো এসো বন্দুক ধরো বন্দুক ধরো এসো না ওই যে ওই যে এই তো এখানে ওই যে এই এই দিকে রাখুন দাও হ্যাঁ একদম পাখির দিকে লক্ষ্য রাখো হ্যাঁ ওই যে উপরের দিকে হ্যাঁ ওই 
कलम को दीबी चादी 
এতক্ষণ কি মনে হচ্ছিল জানো কি মনে হচ্ছিল বাতাসে গন্ধ নেই আকাশে আলো নেই জোনা কেড়ে নিভে গেছে আধারে ঢেকে গেছে পৃথিবীটা আর এখন এখন কি মনে হইতেছে
जमीदार पुत्र तुम्हार मेर मधु गाइते जाए तेम फादे अटकए गोलाफजान लगे फस्टी रोस्टी करता से कथा विश्वास करीना जमीदार पुत्र फुटूस मारब और तुम्हार माइया कलंक बोझा पेटे लिया रास्ता रास्ता घूरब से बुझबा जमीदार पुत्र कत खराब कहो समय मैं फिर गोलाफान गोलाफानी की सुनता से सब मरत क्या तर बिुदे खराब कथा कह गल सत्य कह जमीदार पुत्र लोके तर कीसर सम्पर्क चुप कर आकाशे चान धरते जाने अनेक बड़ भूल कर भी तर आशा भरोसा दिया तर जीवन तो नष्ट हो छोट हजूर जाते आज थे तर घर बहरे जा बंद मृत्यु जार गिट बता तु लगा जिला लगाम नाम थकबा छोट हजुर आगे बढ़ाई ना छोट हजुर दुहई लागे अपनारो मत गरीब दिन इज्जत लिया मिनि खेलते आईसें ना चले आज ना कारण अपन मन मध्य अविश्वास बीज गजिए तर सत्यार भलोबाशा के जमीदार अत्याचार और मिथ्याचार कहनी सुनते सुनते अपन मन बस उठे तर गोलाफजान पवित्र भलोबाशा के कलंकर कल लेपन करते जाता होते देवना गोलाफजान के भलि गोलाफजानी बड़ सत्य नहीं मिर्जा वंशे वंशधर एक वंशे रेज मोताब हाथी आंगटी गोलाफजान के पड़े दीते चाह
কাজী ডাকার ব্যবস্থা করুন আমি আজ রাতেই গোলাপজানকে বিয়ে করব আজকের এই মধুর রাতে আমি তোমাকে আমার সবচেয়ে প্রিয় খাবারটি খাওয়াবো না গোলাপজান খাও সত্যি ব্যথা পেয়েছ কি হলো গোলাপ চান আমার ভয় লাগতেছে কেন এত সুখ কপালে আমার সইব কিনা আপনি
মন যদি আসে তবু একই সাথে মরতে চাই তোমার একটু শিক্ষা দেওয়া নেই আমার শিক্ষা দিবা এই হাতে কলমে শিক্ষা কি কইলে নারী জানো সার্থকতা কি জানো জানো না না জানি না এই সন্তান সন্তান না হইলে নারী জানো মেয়ের এই সার্থকতা পুরো নয় না তোমার আমি এই হাতে কলমে শিক্ষা দিন কি কো না কো আরে কে এমনি সন্তান নয় এটা তোমার শিখা মুহা বুঝো না মানুষজন ওই দিকে না চলে শিখা মুখে এমনি চলো ঠিক ঠিক আছে এই তুমি যাবা কেন এই আমি তোমার নিয়ে যাব চলো আমার শরীরে না কেউ যে একটু লাগতেছে এই ওই চলো এই কেউ নাই তো হ্যাঁ নাই হ্যাঁ নাই তো এই চলো এই ওই দিকে চলো যাই হারালে গেলে শুই ধরব আরে তুমি যাবা কেন আমি তোমার নেমু আমার শরীরে তো জোর সাহে পড়ছে বাবা আর কটা দিন থেকে গেলে হতো না আমার খুব জরুরি কাজ আছে তো তাই আমাকে যেতে দেখো না বাবা আমার মেয়েরা তোমার জন্য কিভাবে কাজছে মহলে গিয়ে তোমাদের জন্য ভীষণ খারাপ লাগবে বেশি দিন তোমাদের ছেড়ে থাকতে পারবো না আসতে আমাকে হবেই আমি কিন্তু আপনার অপেক্ষায় থাকবো আমি খুব সুন্দর না মনের সাথে যুদ্ধ করে আমি হেরে গেছি ছোট জুর তাই মহরে যা আমার হলো না তার মানে আমার ব্যবস্থা এখানে হয়ে গেছে ওকে ছেড়ে আমি যেতে পারবো না তাই সিদ্ধান্ত নিছি আমি এখানে ঘর জামাতে থাকবো আমার বাবার কোন ছেলে নাই তো বুঝতে পারছেন ছোট হুজুর আমাকে আদেশ অনুরোধ করে লজ্জা ফেলবেন না আমি মহলে যাব না আপনি যান ঠিক আছে আমার যে বড় কষ্ট হয়ে বুঝিনি 
जमीदार वंशे रेवाज अनुजी जमीदार पुत्ररा पेर आगे मे पचंद भाई तो गोलम मेहेदी लागिए तुम्हार मेहेदी रंगा हाथ दुखाना देखाओ ना तुम्मा सर बेर करो ना देखी तुम्हार हाथ खाना कई छोटे तुम खे 
আমার মেয়েদের কবল পড়াতে চাস এই হাই হারাম জাতি তোর এত বড় সাহস হলো কি করে গোলামের মেয়ে হয়ে জমিদার পুত্রের আংটি হাতে পড়িস আম্মা হুজুর ছোট হুজুর শুধু আংটি পড়ে নাই আমার গোলাপ জান যে কলমা পড়া বিয়েও করছে जमीदार वंशे पड़े नायब क्यू गोलाप जान जा छोट हजुर आंटी पड़िए तुम्हें गला धक्का दिए पाए फेले दिले এত বড় সাহস তোমার হলো কি করে ও দুঃসাহসী আমাকে সাহস যুগিয়েছে হুজুর আপনার পায়ের নিচে থাকার যোগ্যতাও ওর নেই কি বলতে চাও তুমি যা সত্য আমি তাই বলছি হুজুর জমিদার বাড়ির সম্মান ডুবিয়েছে এই মেয়ে ওর কোন বংশ মর্যাদা নেই নেই কোন পিতার পরিচয় আমার বোনের বাড়ির সামান্য গোলামের কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে ও এ জি হুজুর ওর দিকে যে পুরুষ একবার তাকিয়েছে তাকে ও নজরবন্দি করেছে এলাকায় ওকে সবাই কুলোটা বলি জানে আর সেই কুলোটা মেয়েকে আমার ছেলে আংটি পরিয়েছে জি আপু শুধু আংটিই নয় কলেমা পরে আমি গোলাপজানকে বিয়েও করেছি খামোস সামান্য গোলামের কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে যার কোনো পিতৃ পরিচয় নেই তার সাথে জমিদার পুত্রের বিয়ে হতে পারে না কেন হতে পারে না আব্বাহুজুর ওরা গরিব বলে গরিব রাখি মানুষ না মানুষ তবে নিচু তলা ওদের স্থান তোমার জুতার নিচে তুমি মির্জা বংশের উঁচু তলার মানুষ তোমার স্থান ওদের মাথার উপরে তুমি রাজা ওরা প্রজা রাজার সঙ্গে প্রজার কোন বৈবাহিক সম্পর্ক হতে পারে না এই মুহূর্তকে গলা ধাক্কা দিয়ে মহল থেকে বের করে দাও জি হুজুর মা আমি যাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছি তার শরীরে একটা কাটার আচরও লাগতে দেব না গলা ধাক্কা তো দূরের কথা আমি ওকে বুক দিয়ে আগলে রাখবো তুমি কি করে ভাবতে পারলে সামান্য গোলামের কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েকে এই মহলে ঠাই দেব কি করে ভাবতে পারলে যার পিতৃ পরিচয় নেই বংশ পরিচয় নেই তাকে পুত্র বধূ হিসাবে মেনে নিয়ে এই মির্জা বংশের মান সম্মান ওই কুলোটা মেয়ের পায়ে জলাঞ্জলি দেব আপনি বা কি করে ভাবতে পারলেন আব্বা হুজুর যাকে বিয়ে করে আমি স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছি তাকে বিনা দোষে মর্যাদাহীন করে দূর করে দেব কি করে ভাবতে পারলেন আমার বুকের ভালোবাসা আমি বংশের অহংকারের বুক থেকে সরিয়ে দেব কোনোদিনও না বাহুচুর আমার শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত গোলাপজানকে আমি আমার বুকের মধ্যে ধরে রাখব কিন্তু এই মির্জা মহলে গোলাপজনের জায়গা হবে না যেই মহলে গোলাপজনের জায়গা হবে না সেই মহলে সেলিমও থাকবে না এটাই কি তোমার শেষ সিদ্ধান্ত হ্যাঁ এটাই আমার শেষ সিদ্ধান্ত তাহলে আমারও শেষ সিদ্ধান্ত শুনে নাও এই মুহূর্তে ওই ছোট লোকের বাচ্চাকে তালাক দিয়ে যদি ত্যাগ না করো তাহলে আমি তোমাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হব উত্তরাধিকার সূত্রে যে জমিদারি তোমার বাবার কথা সেই জমিদারি থেকে তুমি বঞ্চিত হবে বঞ্চিত হবে এই জমিদার মহল আর আভিজাত্য থেকে আপনি জমিদার তাই জমিদারি আর আভিজাত্য আপনার কাছে অনেক দামি কিন্তু আমার কাছে প্রেমের দাম অনেক বেশি আপনি আপনার সিদ্ধান্তে অটল আমিও আমার সিদ্ধান্ত অটল আপনি থাকুন আপনার জমিদারে আর মহল নিয়ে আমি আমার স্ত্রীর হাত ধরে এই মুহূর্তে এই মহল ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি চলো চলে যাচ্ছেন সেলিম তুই যাসনি বাবা আমি তোকে যেতে দেব না নামা আমাকে বাধা দিও না আমাকে তো যেতেই হবে জমিদার বংশের আংটি ওই গোলামের বাচ্চার হাত থেকে খুলে রেখে যাও আর 
তুমিও তোমার পা থেকে ওই শাহী জুতা খুলে রেখে যাও যাতে প্রজারা বুঝতে পারে তুমি আমার অবাধ্য সন্তান জমিদার মির্জা মোহাম্মদের উত্তরসরি আজ নির্বাসিত জমিদার এখন একা নিঃস তার স্ত্রী ও সন্তান শোকে কাতর আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি ওই জমিদারি আমার হাতের মুঠোয় চলে আসছে কিন্তু ভাইজান জমিদার মির্জা মোহাম্মদকে সরিয়ে জমিদারি দখল করা কি সম্ভব হবে সম্ভব যুদ্ধ করে নয় কৌশলে জমিদারি হাতে নিতে হবে তাই তো অপেক্ষার সাগরে তরি ভাসিয়েছি সময় মতো তরি তীরে ফিরলেই আমি মির্জা মোহাম্মদের উপর মরণ ছবল হানব হাঁটতে পারছি না গোলাপ চান আমার 
আমার গোলাপ জানলে দেখছো গোলাপ জান কেডা আমার মাইয়া না তো দেখি নাই তো আমার পরাণ পাখি রে লইয়া তুমি কই যাইতাছ সোনার সান তুমি জানো না গোলাপ জান আমি খুব ভালোবাসি আই মরতে যা গোলাপ জান আমার বিবাহিত স্ত্রী কোনো সমস্যা নাই গোলাপ জানের একটা বিয়া কে দশটা বিয়া হইলেও গোলাপ জান রে আমি ছাড়ুম না জমিদার তোমারে জমিদারি ছাড়া করছে আমি তোমারে দুনিয়া ছাড়া করুম গোলাপ জান আমারে মাফ করে দিও পছন্দ করো আর নাই করো ফুপুজান বলেছেন ধৈর্য ধারণ করতে আমি ধৈর্য ধারণ করেই যাব আমি জানি একদিন না একদিন তুমি আমার হবেই ছেলে ওকে মহলে নিয়ে চলুন 
आत्मजन का जमीदार मिर्जा मोहम्मद सेलिम अनेक समय लगभग हुजूर सेलिम के लिए बंधु मिर्जा मोहम्मद महले जो चाहिए जावस्था कर प्रचंड आघात पवार कारण बाघ शक्ति स्थितिशक्ति दोटोई हारिए फेले प्राण खुले का चुप कर बाबा कथा बोल कथा बोल बाबा डुकरे टुकरे का शक्त होते धर्ज धरते अपनी भेगे पड़ले चलबे ना कबिरज सेलिम के सुस्थ करते हम भलो सेवार प्रयोजन 
আমি কি করে সেলিমকে সুস্থ করব আমি তো ওকে মায়ের মতো করে দেখতে পারবো না কাকে জানি আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে সেলিমকে সুস্থ করার দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দিন তুমি তুমি আমার সেলিমের দায়িত্ব নেবে মা হ্যাঁ চাচা চান বলছো মা এ হয় না সেলিমকে আমি নিয়ে যেতে দেব না এখানে থাকলে দুঃখ সুখী আরো ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে সেলিমকে এখন সারাক্ষণ আনন্দে ভরে রাখতে হবে সেলিম যাতে শীঘ্রই সুস্থ হয়ে ওঠে আমি সেজন্যই বলছি আপনি সেলিমের দায়িত্ব আমার উপর দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন চাচা যান তাছাড়া আমাদের পরগনায় মহানে কাউলিয়ার মাজার আছে আমার বিশ্বাস সেখানে গিয়ে বাবার কাছে দোয়া চাইলে বাবার অসিলায় রাবুল আলমিন হয়তো সেলিমের স্মৃতিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পারে কি বলছো আতর যান হ্যাঁ চাচা যান আপনি অনুমতি দিলে আমি ওকে মাজারে নিয়ে যেতে চাই ওকে সুস্থ করতে চাই ঠিক আছে মা সেলিমের দায়িত্ব আমি তোমার হাতে তুলে দিলাম নদী থেকে অজ্ঞান অবস্থায় আমি তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি মা সেলিমকে মা আমার স্বামী মুর্তুদের লোকেরা আমার স্বামীরে মায়েরা নদীতে ফলাই দিছে আমি তাকে পাইনি মা কি
बाईस बच्चों आगे इम्नी है कोमा बुशर राते आमी अमर गुलनार के हाल ये ची अपनी जान तो नायब शायद अपनी जान जैगा बेगम गोलाबजान <laughs> सब कथा आड़ाल शुने भाई हल एत दिन एका छा बड़ बन पेल शनो आज थे तुम्हें बुबू बोले डब चलो तुम्हें तुम्हार घर देखिए दी तरह आज के खुशी सब चे प्रिय जिन तुम्हें देख चलो हृदय आसन कर दिए सेलिम के लिए स्वप्न साजिए सेलिम जान ओ हल गोलाप जान देख देखो ना ओ खूब सुंदर तईना बनर मत आज थी थे जान बाबू ओना कथा बोले ना शुद्ध फैल फैल को तक देखो ना तुम्हारे एम भाव तक 
যেন তুমি ওর কত চেনা কি বুবু তুমি কাঁদছ না মানে আপনি এত সুন্দর একটা মানুষের সাথে প্রাণ খুলা কথা কইতে পারতেছেন না তো হ্যাঁ বুবু আমার মনের কথাটা তুমি বলেছ ওকে সেবা করে যেদিন আমি সুস্থ করে তুলতে পারবো সেদিন আমি শান্তি পাব কি বলছিস মা হ্যাঁ বাবা এখন আমি কি করুন কিভাবে আমি আমার স্বামীরা ফিরে পাবো হ্যাঁ পাবি উপরওয়ালার ইচ্ছায় তোর স্বামী যখন বেঁচে আছে তখন সে তার স্মৃতিশক্তি ফিরে পাবেই সত্যি বাবা আপনি সত্যি কইতে চাই হ্যাঁ মা কিন্তু সেজন্য তোকে কিছু কাজ করতে হবে বলেন খাদেন বাবা বলেন কি কাজ করতে হইব আমার স্বামীর জন্য আমি জীবন পর্যন্ত দিতে পারুম তোকে জীবন দিতে হবে না মা অমাবস্যার তিথিতে রাত্রি দ্বীপ প্রহরে বালু নদীর উল্টো স্রোতের পানি আনতে হবে সেই পানিতে রাহুচণ্ডাল বৃক্ষের শিকড় ভিজিয়ে যদি তোর স্বামীকে সাত দিন খাওয়াতে পারিস তাহলে সে তার স্মৃতিশক্তি ফিরে পাবে মা তুই কি সেই পানি আনতে পারবি পারবো বাবা আমার যে পারতেই হইব আমি আমি সেলিমের স্মৃতি ফিরাই আনমই আল্লাহ তোর আল্লাহ তোর মনের বাসনা পূর্ণ করুন কাজের কাজটি করেছ নাও সেলিম 
এবার আমার হাতে একটু খাও বাবু এবার তুমি যাও এসো এবার তুমি ঘুমো তুমি ঘুমো আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি কি বলছি সারবাস আতরজান জি ফুপুজান আতরজানের মতিগতি দেখে আমি বড়ই বিচলিত ফুপুজান সারাক্ষণ সারাক্ষণ সেলিমকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে আমাকে সে সময় দিতে চায় না তুই আমার ভাইয়ের একমাত্র সন্তান ছোটবেলা থেকে তোকে আমি কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি আর তাই আতরজান তোকে ছাড়া অন্য কাউকে নিয়ে ব্যস্ত থাকো আমি তা কোনোদিন চাই না তাহলে তাহলে এখন আমি কি করব ধৈর্য ধারণ কর এত অস্থির হলে কি চলে ধৈর্য এবং সাহস নিয়ে আতর জানেন মন জয় করে চল দেখবি একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে ঠিক আছে ফুপুজান আপনার কথা মতো আমি ধৈর্য ধারণ বুবু তুমি এখানে কি করছ আপামনি উনি উল্টা করে জামা গায় দিচ্ছিলেন তাই আমি ঠিক মতো পড়াই দিতেছি তুমিও কি জামা পড়িয়েছ আমার কাজটি তুমি করতে গেলে কেন এটা কিন্তু অনধিকার চর্চা আসলে আপামনি ওনার সেবা করতে এসে আমি ভুলেই গেছি কোনটা আপনার কাজ আর কোনটা আমার কাজ আমি শুধু বুঝি ওনার সুস্থ করতে হইব ওনার মুখে হাসি ফুটাইতে হইব তাই বলে আমার হাসি তুমি হাসতে চেও না একটা কথা মনে রেখো বুবু সেলিম আমার ভালোবাসার মানুষ যাকে প্রথম দেখায় আমি ভালোবেসে ফেলেছি বুবু তুমি এখন যাও সেলিম এসো সেলিম তোমার এই বুকে মাথা রাখলে আমার সবকিছু কেমন যেন শীতল হয়ে আসে মনে হয় স্বর্গের সমস্ত সুখ যেন তোমার এই বুকে পাই দাঁড়াও সত্যি করে বলো তো তুমি আসলে কে আমি সেলিমের সাথে তোমার কিসের সম্পর্ক হে আপনি কি কইতেছেন একজন রুগীর সাথে সেবিকার যে সম্পর্ক হয় আমার আমার তাই তুমি সবাইকে ফাঁকি দিতে পারলেও আমাকে পারবে না তোমার চোখে বলে দিচ্ছে সেলিমের সাথে নিশ্চয়ই তোমার কোনো সম্পর্ক আছে তা না হলে আতরজানের সাথে সেলিমের ঘনিষ্ঠতা দেখে তোমার চোখে পানি আসবে কেন তুমি আমার কাছে সব খুলে বলো আমি কথা দিচ্ছি উপকার করতে না পারলেও ক্ষতি করব না বলো সেলিম তোমার কে আমার স্বামী কি বলছো তুমি সত্যি কইতেছি ভাই সেলিমের স্মৃতি হারাইবার পর থেকে ও আমার চিনবার পারে না তাই ওরে ভালো করবার লিখা নিজের পরিচয় গোপন রাইখা এই বাড়িতে এসে ঢুকছি এই কথা কেউ যদি জানে তাইলে ওরা আমার মায়েরা ভালোই পারবে না এই ছোট ভাইকে যখন বিশ্বাস করেছ তখন বিশ্বাসের অমর্যাদা হবে না 
তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও সেলিমকে ভালো করার জন্য যদি সাহায্যের প্রয়োজন হয় আমার জীবনের বিনিময়ে হলেও আমি তোমাকে সাহায্য করব ওই বাতাসি কই গেলি রে বাতাসি হ্যাঁ কি সেমুদে বাড়া দিলাম বিজা বিজা লাগে কে হ্যাঁ আর আড়া লাগে হ্যাঁ হ্যাঁ গু এটা দি গু ওয়া কি করলাম এক জায়গা গু তিন জায়গায় বরাইলাম হ্যাঁ ওন কি করি হ্যাঁ পুকুর যাই পাক পবিত্র ওই রে জমিদার বংশের লোক কেউ দেখে নাই তো যাই পাইছি এইখানে গোসলটা কইরা ফালাই এটা পাঞ্জাবি গোসল যে করুম লুঙ্গি তো একখান বিজা গেলে পড়ুম কি হ্যাঁ পাইছি বুদ্ধি গোসল হইব লুঙ্গিও বিজব না এই এই হ্যাঁ <laughs> 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 আমি তোমাকে সারা মহল খুঁজে বেড়াচ্ছি জানো না তোমাকে এক দণ্ড না দেখলে আমি থাকতে পারি না তোমাকে নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন এই আমাকে নিয়ে তুমি স্বপ্ন দেখো না বলো না যান আমাকে নিয়ে তুমি স্বপ্ন দেখো না এটা আমার জন্য ও যান তুমি সত্যি ভালো খুব ভালো
মাতরজান মাতরজান সেলিমের অবস্থা এখন কেমন বুঝতে পারছো মা ভালো আব্বা হুজুর আমার তো মনে হচ্ছে সেলিম খুব শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবে আমরাও তাই চাই কিন্তু মা তুমি যেভাবে সেলিমকে সঙ্গ দিচ্ছ আমার তো ভয় হচ্ছে তুমি কোনো ভুল করছো না তো না আব্বা হুজুর আমি কোনো ভুল করছি না আমি যা করছি আমার মন থেকেই করছি সেলিম অসুস্থ আমি সব জেনে শুনে ওর সেবা করার দায়িত্ব নিয়েছি ঠিক আছে মা তোমার মনের বিরুদ্ধে আমি কিছুই করব না মা তোমার সুখই আমার সুখ সেলিমের বাবা এসেছে ওর সাথে কথা বলি লাইফ সাহেব জি আসুন চলুন এসো এসো বন্ধু আলতা আসো তোমাকে একটা কথা বলবো মা আতরজান যেভাবে সেলিমের সেবা করছে হ্যাঁ তাতে মনে হচ্ছে সেলিম খুব শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবে তাছাড়া কবিরাজের কথা মোতাবেক সেলিমকে সুস্থ করতে হলে একজন সার্বক্ষণিক সঙ্গী প্রয়োজন তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছি মা আতরজানকে পুত্রবধূ করে আমার মহলে নিয়ে যাব কি বলছো তুমি আতরজানের সাথে সেলিমের বিয়ে হ্যাঁ আমার বিশ্বাস আতরজানের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে সেলিম দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে বন্ধু তোমার আপত্তি না থাকলে আমি আগামীকালই বিয়ে পড়াতে চাই মানে চুপ করে থেকো না বন্ধু আমার ছেলেকে দ্রুত সুস্থ করার জন্য তুমি এই বিয়েতে সম্মতি দাও বন্ধু বিয়ের পর সব ঠিক হয়ে যাবে বলো বন্ধু তুমি রাজি বলো বেশ তাই হবে তোমাকে না পাওয়ার যে যন্ত্রণা আমার বুকের ভেতর জ্বালা দিত সে জ্বালা সরে গিয়ে সেখানে বাসা বেঁধেছে এক রাশি সুখ মাঝে মাত্র তোমার একদিন বাকি এই দুদিন পর তুমি হবে শুধু আমার শুধু আমার ও সেলিম আমি ভাবতে পারছি না আমি ভাবতে পারছি না যাই বউকে খুশির খবরটা দিয়ে আসি হে আল্লাহ আজই সেলিমরে পানি খাওয়ানোর শেষ দিন এই পানিটুক খাওয়াইতে পারলেই আমার স্বামী সুস্থ হয়ে উঠব আজ আমার কি খুশি লাগতেছে ঘরে যাও সেলিমের জন্য আবার পানি নিয়ে এসো আর আমি খুশির সংবাদে সবাইকে দিয়ে আসি ঠিক আছে কিন্তু বাবা ওর যদি স্মৃতিশক্তি ফিরে না আসে 
তাহলে হাইস বাদে কাইন আমার সর্বনাশ হয়ে যাইব হাতের জালের সাথে তোর বিয়া হয়ে যাইব বাবা তাই যদি হয় তাহলে তোকে আজই সেলিমের সামনে গিয়ে তোদের জীবনের এমন কোন স্মৃতি তেমন কোন কথা থেকে আঘাত করতে পারে তাহলে হয়তো সেলিম তোকে চিনতে পারবে মা বাবা আমি তাই করুন আমি অহনি সেলিমের কাছে যাবো অহনি যাবো সেলিম আপনি কেবল চিন্তা পারতেছেন না আমি আমি আপনার গোলাপ যান সেই গোলাপ যান যারে ভালোবাসা বিয়া কইরা জমিদারি হারাইয়া আমারে নিয়ে পথে পথে ঘুরছিলেন আপনার কি আপনার কি কিছু মনে পড়তেছে না আপনার কি কেন মনে পড়তেছে না আপনি যদি কথা না কন সকাল হইলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাইব আপনি কথা কন কথা কন আপনি তো হয় না কি আপনার যেটা পায়ে পড়ি আপনি কথা কন আর তুমি যদি কথা না কও তাহলে তাহলে সর্বনাশ হওয়া না রাখে তুমি আমার গলা দিবা মাইরা বলো মাইরা বলো মাইরা বলো গোলাপ যান গোলাপ যান সেলিম নয় আমি আমি তোকে গলা টিপে হত্যা করব আজ বাদে কাল যার সাথে আমার বিয়ে আর তুই কিনে তার সাথে মানে তুমি যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছ সেই সেলিমের বিবাহিতা স্ত্রী হলো এই গোলাপ যান মিথ্যে মিথ্যে কথা আমি বিশ্বাস করি না তুমি মিথ্যে কথা বলছো তুমি আমাকে পাবার জন্য এই গোলাপ জানের সাথে মিশে তুমি আমার কাছ থেকে সেলিমকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছো তোমাকে পাবো কিনা জানি না তবে গোলাপ যান যা বলছে তা সব সত্য ও বুঝেছি তোর মতো কাল নাগিনীকে আর বাড়িতে রাখব না কি হয়েছে গোলাপ যান ও আমার কপাল পোড়াতে এসেছে डाके আর তুই তার কপাল পড়াতে চাস না আমি আতর জানের কপাল পড়াইতে চাই না বরং আতর জানি আমার কপাল পড়াইতে চাই খামোশ আমার বাড়িতে থেকে আমার অন্য খে আমার মেয়ের বিরুদ্ধে অপবাদ দিতে তোর লজ্জা করছে না সত্য কথা কইতে লজ্জা নাই আমি যা করছি এটাই সত্যি এটাই বাস্তব কি বলতে চাও তুমি কইতে চাই সেলিমের লগে আতর জান যে প্রেমের খেলা খেলতে আছে এটা ব্যাপী স্যার কারণ সেলিম বিবাহিত আর আমি তার বিবাহিত স্ত্রী সেলিম অন কিছুই বুঝতে পারতেছে না কারণ সে স্মৃতিভ্রষ্ট একজন বিবাহিত স্মৃতিভ্রষ্ট মানুষের লগে আতর জনের বিয়া ঠিক করা আপনি অন্যায় করছেন আমার উপর চরম অবিচার করছেন সংযত হয়ে কথা বলো মূর্খ নারী যেদিন তুমি আমাকে নদীর ঘাটে বাঁচিয়েছিলে সেদিন তো বলনি তুমি বিবাহিতা তোমার স্বামী আছে এই মহলে সেলিমকে দেখার পরেও তুমি কখনো মুখ ফুটে বলনি এই সেলিমই তোমার স্বামী আজ আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি এই জমিদার মহলে থাকতে থাকতে ঐশ্বর্যার প্রতিপত্তির মোহ তোমাকে আকৃষ্ট করেছে তাই সেলিমকে স্বামী হিসাবে দাবি করে সেই মোহ তুমি চরিতার্থ করতে চাচ্ছ সে আশা তোমার কখনই পূর্ণ হবে না বন্দি করো এই দুই চারিণী নারীকে উন্মাদ হয়ে গেছে আতর জানের বিয়ে সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ওকে বন্দি করে রাখবে মা আতর যান তুমি কোনো চিন্তা করো না আজই তোমাদের বিয়ে হবে Oh! <laughs> 
हाथ मरते ही गोलाबजान आज और तुम्हें बाधा देव ना सत्य तुम सौभाग्यवती सती नारी नो मृत्यु दुआर थे को स्त्री तर स्वामी के फिर पे पर जाओ मा लक्ष्मी मेरे पुत्रवधू हिसाब से मेने की मेरे नेब 
যার বাবার পরিচয় নেই বংশের পরিচয় নেই আছে আছে বাবা পরিচয় আছে আমি ওর বাবা আর এটাই ওর পরিচয় না তুমি মিথ্যে বলছো গোলাপজান তোমার নিজের মেয়ে নয় ও তোমার পালিত মেয়ে হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন ও আমার পালিত মেয়ে আজ থেকে বাইশ বছর আগে বালু নদীর তীর থেকে ওকে আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম কুড়িয়ে পেয়েছ বালু নদীর তীরে ওখো আমাদের গুল্লাহার তো বালু নদী দিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল ওর পরনে কি ছিল তোমার মনে আছে হ্যাঁ হুজুর লাল রঙের জরির কাজ করা জামা হ্যাঁ আমার গুল্লাহারের পরনা তো তাই ছিল আর ও তো বাইশ বছর আগে হারিয়ে গিয়েছিল তাহলে কি ওই আমার গুল্লাহার গুল্লাহার আয় মা আতর যান সবই ভাগ্য রে মা যাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে না জেনে ওর স্বামীর সাথে তোর বিয়ে দিতে চেয়েছিলাম সেই গোলাপ জানি আমার হারিয়ে যাও মেয়ে গুলডাহার কি বলছি সত্যি বলছি ওই আমাদের মেয়ে গুলডাহার তোর বোন আমাকে তুমি মাফ করে দিও আমি না বুঝে আমি না বুঝে তোমার উপর আঘাত করেছিলাম না বোনের কাছে বোনের কোনো অপরাধ থাকে না সেলিম ভাই তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও একটা কথা বুবু অনেক কষ্ট করেছে আর কোনো কষ্ট বুবুকে তুমি দিও না কই যাইতে সাতুচান তুমি তোমার ঠিকানায় পৌঁছে গেছো এখন আমাকে আমার ঠিকানা যেতে দাও বুবু হাতুর সার হ্যাঁ বুবু আমি তোকে কোথাও যেতে দেব না তুই আমার বুকে থাকবি বাবা বাবা তুমি কই যাইতেস তুই তোর বাবা মাকে ফিরে পেয়েছিস আমার দায়িত্ব শেষ মা কে কইছে বাবা এতদিন তোমার বাবা ডাকছি আমি যেখানে থাকবো তুমিও সেইখানে থাকবা হ্যাঁ আপনি আমার মহলেই সসম্মানে থাকবেন বন্ধু চলো আমি আর দেরি করতে চাই না আমি আমার একমাত্র পুত্র বধুকে সসম্মানে আমার জমিদার মহলে নিয়ে যেতে চাই তোমার দুইটা কথা শুনতে মনটা পাগল পারা আন্দার ভাঙ্গা আইলো যখন আমার গোলাপ যা